In this video, I'm going to tell you guys about exercise 4.1 of class 11, chapter 4, principle of mathematical induction. Last video, I have you question number first and question number second. In this video, I question number third. So, guys, you guys see the video first because I have the concept of how we can solve questions. So, if we talk about question number three, we have in LHS, 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and so on और RHS में हमें लिखा हुआ यहाँ पे 2n upon n plus 1 तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है by using principle of mathematical induction अब इसमें करना क्या होता है हमें जैसे कि मैंने आपको last video में भी बताया कि हमें first step क्या है हमारा हमने n की value को यहाँ पे 1 रख के देखना है अगर हम n की value को 1 मान के चलेंगे तो जो हमारा LHS में दिया हुआ है उसमें first term अगर हम देखते हैं तो वो पहले से ही 1 है तो अगर हम यहाँ पे p1 की बात करते हैं तो आ जाएगा वो यहाँ पे 1 अब यहाँ पे 1 ही क्यों आया because हमारा n जो है वो number of terms बताता है यहाँ पे अगर हम number of terms देखें यहाँ पे अगर first term की बात हो रही है खाली एक ही term है तो first term तो यहाँ पे हमारी 1 है तो हमारे पास LHS से answer आएगा यहाँ पे 1 and अगर हम RHS में 2n n plus 1 में n की value 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी answer जो आएगा solve होने के बाद यहाँ पे भी 1 आ जाएगा that means LHS और RHS n की value 1 रखने पे बिल्कुल equal आ रहे तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम n की value 1 रखते हैं तो p1 is true that means LHS और RHS n की value 1 रखने पे बिल्कुल same आ रहे हैं यहाँ पे second step हमें assumption करना पड़ता है इसको हम inductive step भी बोलते हैं जिसमें हम n की value को k let करके चलते हैं और मान के चलते हैं अपने आप से कि जो p k होगा that means कि जो statement है अगर n की value को हम k रखेंगे तो वो बिल्कुल true होगी that means p k is true for n equals to k तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं n की जगह पे k तो यहाँ से p k हो जाएगा one plus one upon में one plus two so on और जितने भी हमें क्वेश्चन में n मिलेंगे वहाँ पे हमें k रखना है तो यहाँ पे ये जो होगा हमारी first equation बन जाएगी equal to में आया हमारे पास यहाँ पे two k upon k plus one third step जो कि यहाँ पे बहुत ही important step है मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ last videos के अंदर कि जब भी हम third step करते हैं तो हम n की value k plus one रख के चलते हैं इसका simple सा ये मतलब है हमने second step में क्या किया हमने second step में n की value को k मान के चले थे अब क्या करना है हमें n की value को k plus one रखना है that means उससे एक ज़्यादा वाली term भी जो होगी उससे एक आगे वाली term भी होगी वो भी उसके अंदर हमें include करनी है तो पहले हमें क्या करना है हमें k terms तो चाहिए ही चाहिए तो हम पहले क्या लिखेंगे अगर अगर हम n की value k plus one रखेंगे तो हम पहले जितनी भी terms k तक आ रही होंगी हम पहले वो लिख लेंगे जो कि हमने first equation में बनाया ही होगा then उसके बाद हमें one upon में one plus two plus up to n था हमारे पास question में हम n की जगह k plus one रखेंगे मतलब ये अगर हम सबको add करेंगे तो ये जो terms है total वो total मिला के k plus one terms है अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक तो terms हो रही हैं k मतलब number of terms हमारे पास k है but अगर हम एक और term उसके आगे की add कर देंगे तो total number of terms अब हो जाएंगे हमारे पास k plus one और अगर RHS की बात करते हैं RHS में k plus one रखेंगे तो हमारे पास कुछ solve होके ऐसा आएगा टू ब्रैकेट में k प्लस वन बिकॉज n दिया हुआ था यहाँ पे हमें क्वेश्चन में तो n की वैल्यू हमने k प्लस वन बुट किया है और अपॉन में n प्लस वन था क्वेश्चन के अंदर तो n की वैल्यू अगर हम रखेंगे k प्लस वन तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस टू दैट मीन्स ये जो LHS हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आई है अगर हम उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम ये लिख सकेंगे बाद में कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी गिवन क्वेश्चन था हमें वो पी एम आई से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा तो कैसे करना है पहले हम देखते हैं एल को लेते हैं पहले यहाँ पे थर्ड ही जो हमने थर्ड स्टेप किया है वहां से LHS को उठाया हमने और LHS को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है हमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यहां से उठा के देखते हैं तो ये वन से लेके k वाली जो टर्म थी वहां तक की वैल्यू तो टू के अपॉन में k प्लस वन है अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो तो मतलब मैं यहां से लेके इतनी वैल्यू को के टू के प्लस टू के अपॉन के प्लस वन रख सकता हूँ एंड प्लस में जो हमें के प्लस वन वाली टर्म थी वो बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है हमने हमेशा पी में करना क्या है कि जो हम थर्ड स्टेप प्रूफ करेंगे एल और आर को हमें जो सेकंड स्टेप में जो इक्वेशन बनाई होगी हमने उसका यूज हमें जरूर से करना तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी किया जो हमने एन इक्वल्स टू के प्लस वन यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप एल लिया था हमने क्या किया ये जो शुरू की जो वैल्यू थी जो के टर्म्स थी हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया जो कि सेकेंड स्टेटमेंट में हमने बनाया था वहां से वैल्यू टू के अपॉन में के प्लस वन का यूज किया एंड इस पूरे की जगह हमने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख के एंड जो बाद में के प्लस वन वाली टर्म थी उस हमने उसको वैसा क्या वैसे ही रहने दिया तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जैसे कि वन प्लस टू प्लस अप टू एन टर्म्स का अगर हम सम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन में टू अब ये कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमारी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बनी है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस टू प्लस अप टू के प्लस वन तक ये जो है टर्म्स हमारे पास लिखी हुई है 
तो अगर यहाँ पे n होता तो हम यहाँ पे n n प्लस वन अपॉन में टू वाला फॉर्मूला लगाते बट यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो k प्लस वन टर्म है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे n की जगह k प्लस वन k प्लस वन प्लस वन अपॉन में टू तो ये जो है हमें वैल्यू यूज करनी है सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट हम इसको करने वाले हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसके बाद सॉल्व होने के बाद ये जो नीचे वाला टू होगा वो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कुछ आएगा टू के अपॉन में के प्लस वन प्लस टू अपॉन में के प्लस वन इन टू के प्लस टू एंड अगर हम दोनों में से एलसीएम लेके चले तो एलसीएम में के प्लस वन के प्लस टू आने वाले एंड कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जो हमें आर के इक्वल बनाना है यहाँ पे टू के प्लस वन के प्लस टू वो बिल्कुल नहीं आने वाला एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक क्वारिटी इक्वेशन बन जाएगी तो हमें वैसे नहीं करना है अगर हम इस वाले स्टेप को देख रहे हैं तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में के प्लस वन जो है हमें कॉमन मिल रहा है और अगर न्यूमरेटर को दोनों को चेक करें तो यहाँ से हमें टू कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे टू के प्लस वन नीचे और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा फर्स्ट टर्म से के एंड डिनोमिनेटर में हमने उसके वन लिख लिया प्लस सेकेंड टर्म से अगर हम टू अपॉन में के प्लस वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा वन अपॉन में के प्लस टू जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया एंड अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आएगा के प्लस टू एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो ऊपर एक बनने वाली है वो एक क्वारिटी की क्वेश्चन बनेगी जो कि फॉर्मूला होगा के प्लस वन का होल स्क्वायर का एंड एक बार के प्लस वन से के प्लस वन कट जाएगा यहाँ पे बिकॉज ऊपर स्क्वायर वाली टर्म है तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो होगा टू के प्लस वन अपॉन में के प्लस टू विच इज इक्वल टू आर एच एस तो उसके बाद हमें रेगुलर स्टेटमेंट लिखनी है दैट मीन्स P of k plus one is true, hence P k is true, and last we'll write it. Hence by P M I we can say that P n is true for all values of n belongs to n. अगर ये वाली स्टेटमेंट देखने तो आप लास्ट वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं मैंने उसमें क्लियरली बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जब मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे हमें लिया हुआ है वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर एंड शो ऑन एन एन प्लस वन एन प्लस टू इक्वल टू यहाँ पे आर एच एस में लिखा है एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री अपॉन में फोर तो फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही करना है हमें एन की वैल्यू हम यहाँ पे वन रखने वाले हैं और अगर एल एच एस से फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो वो वो है यहाँ पे वन इंटू टू इंटू थ्री दैट मीन्स ये जो है वो सिक्स आ जाने वाला है एंड अगर हम आर एच एस में एन की वैल्यू को वन रखेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो भी सिक्स आएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वी कैन से दैट पी वन इज ट्रू सेकेंड स्टेप हमें क्या करना होता है जिसको हम इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं यहाँ पे मैं n की वैल्यू को k लेट करके चलना होता है और हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो pk होगा वो ट्रू होगा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे pk की तो वो यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा हर जगह पे हम n की जगह पे k रख देंगे तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था जितने भी एन थे वहां पर हमने के रख देना है और इसको बोल देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन मेन स्टेप पे आते हैं जो कि इसका एन इक्वल टू के प्लस वन वाला स्टेप है जिसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो हो सकती हैं बट ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है तो देखते हैं इसका थर्ड स्टेप हमें क्या करना है इसके अंदर जब हम n की वैल्यू को k प्लस वन रखेंगे तो हमें करना क्या होता है n की वैल्यू k प्लस वन का सिंपल सा मतलब है कि हम सम कर रहे हैं यहाँ पे k प्लस वन टर्म्स का मतलब इतनी हमारे पास टर्म्स हैं हम उनका सम कर रहे हैं बट हम ऑलरेडी यहाँ पे के टर्म्स का तो सम कर चुके हैं तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे K टर्म्स मतलब जितनी भी K टर्म्स आती है हम पहले वो लिख देंगे देन उसके बाद जो ये वाली टर्म लिखी हुई है वो K प्लस वन वाली टर्म है अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने सम कर दिया टोटल K प्लस वन टर्म्स का बराबर इक्वल शू में हो जाएगा आर एच एस में K प्लस वन जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही हम एन की जगह पे के प्लस वन रखेंगे और हमारे को कुछ इस तरीके से आर मिल जाएगा के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस फोर अपॉन में फोर ये हमारा आर है और अब अब हमें जो करना है LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल है हमने क्या करना होता जो भी हमने सेकंड स्टेप में जहां पे हमने n इक्वल टू के रखा था वहां से हमने वैल्यू उठानी होती है और यहां पे पुट करनी होती है इसके LHS में तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा यहां पे k k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन में फोर एंड ये वाली जो वैल्यू है ये वो है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री एंड अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हम यहाँ पे जो है हमारी दिक्कत हो जाएगी एलसीएम नहीं लेना है हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम कॉमन जो भी चीज आ रही है वो हम निकाल लेते हैं तो अगर हम कॉमन देखते हैं तो के प्लस वन यहाँ पे भी है इस वाली टर्म में भी है के प्लस टू भी कॉमन है एंड के प्लस थ्री भी कॉमन है तो हमने तीनों ही वैल्यूज को कॉ
P of K plus 1 is true, PK is true and hence by PMI we can say that PN is true for all values of N belongs to N. That means PN जो है वो PMI से हमने प्रूफ कर दिया इसको कि अगर हम PN में N की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कोई भी रखते हैं तो हमारे पास जो PN आएगा वो बिल्कुल से ट्रू आएगा एल और आर बिल्कुल बराबर आएगा इस स्टेटमेंट के लिए जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी अगर गाय साहब को ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फोर्गेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल